നമസ്കാരം ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി എം മലബടി ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടോട്സ്മാൻ സെക്രട്ടറിയിൽ സെമിസ്റ്റർ നാലിനകത്ത് റെയിൽവേ എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ആറ് പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത്ത് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി എം മലബടിയിൽ സീനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഏഴാമത്തെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പ്രധാനമായും ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് ഗ്രേഡിയൻറ്റും സൂപ്പർ ലിവേഷനാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റും സൂപ്പർ ലിവേഷനും ഈ രണ്ട് ടൈമും നമ്മൾ റോഡിനകത്ത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡിയൻറ്റും അതിൻ്റെ ടൈപ്സും അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ലിവേഷനും ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായും പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഗ്രേഡിയൻ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ഡയറക്ഷനകത്ത് റോഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേക്കകത്തുള്ള ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ഡയറക്ഷനകത്ത് കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കം റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോള് അല്ലേ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഓഫ് എ റോഡ് അലോങ് ദ ലോജിറ്റൂണൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ആ ഗ്രേഡിയൻ്റെ പലതല്ല ഗ്രേഡിയൻ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റേഷൻ യാർഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ പുഷർ അല്ലെങ്കിൽ സോറി റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റെ പുഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പർ ഗ്രേഡിയൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഓർ ഫോൾ പ്രൊവൈഡ് അലോങ് ദ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ഡയറക്ഷൻ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് അത് സ്റ്റേഷൻ യാർഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി അടുത്ത സ്ലൈഡിനകത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പം നാനൂറ് മീറ്റർ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും എൻഡ് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഹൈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൺ മീറ്റർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ആണ് കാരണം അതൊരു കയറ്റാണ് വൺ മീറ്റർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ റൈസിംഗ് ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിന് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ഇൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഏതാ രണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഹൈ ഡിഫറൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഈ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിനെ ഏതാ ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് പറയുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഗ്രേഡിൻ എന്നുള്ള വാക്ക് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി പ്രധാനമായും പറയാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ടൈപ്സിനകത്ത് സ്റ്റേഷൻ യാർഡ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ആണ് അല്ലെ സ്റ്റേഷൻ യാർഡ് ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനകത്ത് പ്രധാനമായും ഗ്രേഡിൻ്റെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡ്രൈനേജ് ഫെസിലിറ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനകത്ത് പ്രധാനമായും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈനേജ് ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേഷനകത്ത് ഗ്രേഡിൻ്റെ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ സ്റ്റേഷനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതാ നാനൂറ് മീറ്റർ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എൻ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഹൈ ഡിഫറൻസ് വൺ മീറ്റർ എങ്കിലും വൺ മീറ്റർ അതുവരെ മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പാടും നാനൂറ് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ എന്നുള്ള ഹൈ ഡിഫറൻസിൽ മാക്സിമം കൊടുക്കുക മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ തൗസൻഡ് ആണ് വൺ ഇൻ തൗസൻഡ് എന്ന് ആയിരം മീറ്റർ പോകുന്ന അതായത് ഒരു കിലോമീറ്റർ പോകുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എൻ്റെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഹൈ ഡിഫറൻസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ യാർഡിനകത്തോട്ടോ സ്റ്റേഷനുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന യാർഡിനകത്തുള്ള ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് വൺ ഇൻ തൗസൻഡ് അതായത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എൻ്റെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് അവിടെ വൺ മീറ്റർ ഉണ്ടാകാൻ പാടും ആ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായി പറയുന്നത് മിനിമം ഗ്രേഡിയൻ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻ ആണകത്ത് ഇ സി ഡ്രൈനേജ് ഫെസിലിറ്റിക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡും മിനിമം ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ന് പ
ഗ്രേഡിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു റിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രേഡിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്രേഡിൻ്റെ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡിലാണ് പോകുന്ന ചെറിയ ഒരു കെർവ് ഹില്ലി ഏരിയയിലൂടെയോ പോകുന്നത് വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡാണ് വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിനകത്ത് ഒരു മീറ്റർ അപ്പോൾ വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വൺ ഇൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീറ്റർ അപ്പോൾ കെർവ് തിരിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രേഡിനകത്ത് റിഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഗ്രേഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അപ്പോൾ കെർവിനകത്ത് സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേഡിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന റിഡക്ഷനെയാണ് ഗ്രേഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഗ്രേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്കകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രോഡ്ഗേജ് കറിവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കറിവ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ കറിവ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കറിവ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കറിവ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റോഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കറിവ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കറിവ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കറിവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് ഗ്രേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനത്തോളം ഗ്രേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം ഒരു ഡിഗ്രി കറിവിന് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം മീറ്റർ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം നാരോ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനം വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം ബ്രോഡ് മീറ്റർ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ശതമാനത്തോളം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം നാരോ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ശതമാനം വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം നാരോ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ശതമാനം വരെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഏതാ സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കെർവിനകത്തോടെ പോകണമെങ്കിൽ കെർവിൻ്റെ ഗ്രേഡിനകത്ത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം അതാണ് ഗ്രേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഗ്രേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ബ്രോഡ് ഗേജിനകത്ത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഡിഗ്രി ഓഫ് കർവ് മീറ്റർ ഗേജിനകത്ത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഡിഗ്രി ഓഫ് കർവ് നാരോ ഗേജിനകത്ത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഡിഗ്രി ഓഫ് കർവ് ഇത്രയാണ് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി പുഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പർ ഗ്രേഡിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂളിംഗ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഗ്രേഡിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്കിനകത്ത് പരമാവധി അത്രയേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് മാക്സിമം ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ മാക്സിമം ഗ്രേഡിനേക്കാൾ സ്റ്റീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേഡിൻ്റെ ഉണ്ടാകും അത് പറയുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് മുംബൈക്കും പൂനെക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഗാർഡ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പർവ്വതനിരകളുണ്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് ഗേജ് ട്രാക്കിനകത്ത് വൺ ഇൻ തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രേഡിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഇൻ തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രേഡിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ വൺ ഇൻ തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിനകത്ത് വൺ മീറ്റർ എന്നുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് പകരം മുപ്പത്തേഴ് മീറ്റർ കൂടുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുത്തനെയുള്ള ഒരു കയറ്റം അല്ലെ അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ കാണുന്ന ഗ്രേഡിൻ്റെ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പർ ഗ്രേഡിൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എഞ്ചിനാണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേഡിൻ എക്സ്ട്രാ എഞ്ചിനീ സ്ട്രിക്വേഡ് ടു പുഷ് ദർ ട്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാ അത് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിനേക്കാൾ സ്റ്റീപ്പർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റീപ്പർ ദാൻ റൂളിംഗ് ഗ്രേഡ് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിനേക്കാൾ സ്റ്റീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിനാണ് പുഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പർ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രോഡ് ഗേജ് ട്രാക്കിനകത്ത് ഗാർഡ് സെക്ഷൻ ഏതാ മുംബൈക്കും പൂനെക്കും വേണ്ടി ഒരു ഗാർഡ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ വൺ തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേഡിയൻ്റ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ട്രാക്കിനകത്ത് എവിടെ മുംബൈക്കും പൂനെക്കും ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് പുഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പർ ഗ്രേഡിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ആ റൈസിംഗ് ഗ്രേഡിൻ്റെ
നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിനകത്ത് ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഔട്ടർ റൈലില് ഇന്നർ റൈലിനേക്കാൾ റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ടർ റൈലില് ഇന്നർ റൈലിനേക്കാൾ റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഔട്ടർ റൈലും ഇന്നർ റൈലും തമ്മിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് സൂപ്പർ ലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഔട്ടർ റൈസ് റൈലും ഈ ഇന്നർ റൈലും ഔട്ടർ റൈലും ഇന്നർ റൈലും നമ്മൾ ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സൂപ്പർ ലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഹൊറിസോണൽ കർവ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അല്ലെ അതായത് പ്രധാനമായും കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിനെ കൗണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് സൂപ്പർ ലിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിനെ കൗണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് സൂപ്പർ ലിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റോഡിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ എലിവേഷൻ ഓഫ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റൈസ് റൈൽ ആൻഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ റൈൽ ഇൻ എ ഹൊറിസോണൽ കർവ് ഓഫ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ടു കൗണ്ട്രാക്ട് ദ എഫക്ട് ഓഫ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിനെ കൗണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് പ്രധാനമായും സൂപ്പർ ലിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ചിത്രത്തിനകത്ത് തന്നെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഔട്ടർ റൈൽ റൈസിന്റെ ഇന്നർ റൈലിനേക്കാൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഹൈ ഡിഫറൻസ് ആണ് സൂപ്പർ ലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതെന്തിനാ കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ പ്രധാനമായും നമുക്കറിയാം കർവ് തിരിയുന്ന സമയത്ത് വീടിന്റെ ഫ്ലാഞ്ച് ഇന്നർ റൈലിലേക്ക് റൈലിലേക്ക് ഇന്നർ റൈലിന്റെ ഇന്നർ ഫേസിലേക്ക് വരും അല്ലെ അപ്പൊ റൈലിന്റെ ഇന്നർ ഫേസിനകത്തുള്ള റൈലിന്റെ റൈലിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഫ്ലാഞ്ചും റൈലും തമ്മില് ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള തേയ്മാനും വാറണ്ടിയർ ഒഴിവാക്കാനാണ് പ്രധാനമായും സൂപ്രലേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റൈലി റൈസ് അബോ ദ ഇന്നർ റൈൽ ഇന്നർ റൈലിനേക്കാൾ ഔട്ടർ റൈലിന്റെ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി എന്തിനാ പ്രിവെൻറ്റ് വെയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് റൈൽ ആൻഡ് ഫോർ സ്മൂത്ത് റൈഡിംഗ് ഓൺ കർ കർവിനകത്തോടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇക്വലിബ്രിയം സൂപ്പർ ലിവേഷൻ ഇക്വലിബ്രിയം സൂപ്പർ ലിവേഷൻ റൈലിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇക്വലിബ്രിയം സൂപ്പർ ലിവേഷൻ കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എസ് സി ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ജി ബൈ ജി ആർ അതിനകത്ത് വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജ് ഇൻ മീറ്റർ ആണ് സ്മോൾ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിലേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവ് ഇൻ മീറ്റർ ആണ് എത്രയാണ് സൂപ്പർ ലിവേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് സി ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ജി ബൈ ജി ആർ വി സ്പീഡ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗേജ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗേജ് ഇൻ മീറ്റർ ആണ് സ്മോൾ ജി എന്ന ആക്സിലേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവ് ഇൻ മീറ്റർ ആണ് ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് പകരം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് വെലോസിറ്റി കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെലോ വെലോസിറ്റി അഞ്ച് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കാണുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് ആ വീട് അവിടെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ ജീഡ് അവിടെ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ജി വി സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആർ എന്ന് വരും എസ് ഈക്വൽ ടു ജി വി സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആർ എന്ന് വരും ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ട്രി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഡ് ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇക്വലിബ്രിയം സൂപ്പർ ലിവേഷൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് സി ഇക്വൽ ടു ജി വി സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ട്വന്റി സെവൻ ആർ ഈ ജിയുടെ വില നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി ജി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് നൂറ്ററുപത്തേഴ് പോയിന്റ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്ററുപത്തേഴ് പോയിന്റ് ആറിന് നൂറ്ററുപത്തേഴ് വെച്ച് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ബ്രോഡ് ഗേജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എസ് സി കാൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സെന്റിമീറ്ററും മീറ്റർ ഗേജിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ട്വന്റി സെവൻ ചെയ്താൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീറ്റർ ഗേജ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ വി സ്ക്വയർ ബൈ
നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനകത്ത് നോക്കുക ആ കാണുന്ന ഹൊറിസോണൽ ബോർഡിനെ പറഞ്ഞ കാൻഡ് ബോർഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് കാൻഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രൈറ്റ് എഡ്ജ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഇതാണ് സൂപ്പർ ഇലിവേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് കാൻഡ് ബോർഡ് സ്ട്രൈറ്റ് എഡ്ജ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ സൂപ്പർ ഇലിവേഷൻ കറവ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാൻഡ് ബോർഡ് സ്ട്രൈറ്റ് എഡ്ജ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇക്ലിബ്രിയം കാൻഡ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്പീഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ പോകുന്ന ട്രാക്ക് ആണ് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എത്രയാണോ കാൻഡ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് കറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൻഡ് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സൂപ്പർവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും ഇപ്പോൾ പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താം ഈ ഒരു വ്യത്യാസത്തെയാണ് കാൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണോ ഇക്വലിബ്രിയം കാൻഡ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് ട്രാക്കിനകത്ത് എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കാൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണോ ഇക്വലിബ്രിയം കാൻഡ് ആവശ്യമുള്ളത് എത്രയാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കാൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കാൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയുള്ളൂ ആ ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് റൈലുകൾ നല്ല ആ ഹൈ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് കൊടുക്കണം വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അത്രയും കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തെയാണ് കാൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇന്നർ റൈൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിനകത്ത് ഔട്ടർ റൈൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഔട്ടർ റൈലാണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ റൈലിനേക്കാൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇക്ലിബ്രിയം കാൻഡ് നെസസറി ഫോർ ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് ഓൺ ദ കെർവ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ കാൻ പ്രൊവൈഡ് ഈസ് നോൺ ഓസ് കാൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എത്രയാണോ കാൻഡ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് എത്രയാണോ കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ബോ റോഡ് റോഡ് ഗേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വ്യത്യാസം വരാം മീറ്റർ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും നാരോ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും വ്യത്യാസം വരാം റോഡ് ഗേജ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ഗേജ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നാരോ ഗേജ് നടന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഗ്രേഡിയനകത്ത് ഏതാ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും എൻഡ് പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലോഞ്ച് ഫ്രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് നമ്മളെ ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ കാണുന്ന ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രേഡിൻ്റെ അല്ലെ റൈസിംഗ് ഗ്രേഡിൻ്റെ വരാം ഫോളിംഗ് ഗ്രേഡിൻ്റെ വരാം റൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ്റം ഫോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്കാം അല്ലെ ആ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ വൺ ഇൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എൻ്റെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഹൈ ഡിഫറൻസ് വന്ന വൺ മീറ്റർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അതാണ് ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയാം സ്റ്റേഷൻ യാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്റ്റേഷൻ പ്രധാനമായും കൊടുക്കുന്ന ഡ്രൈനേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ മിനിമം ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ തൗസൻഡും മാക്സിമം ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റോളിംഗ് ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാക്കിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം ഗ്രേഡിൻ്റെ ആണ് റോളിംഗ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ ഇൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലെയിൻ ഏരിയയിൽ വൺ ഇൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡും ഹില്ലി ഏരിയയിൽ വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഇൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലെ കറിവിനകത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഗ്രേഡിൻ്റിനകത്ത് റിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് സ്പീഡ് ട്രെയിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ ഗ്രേഡിനകത്ത് റിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഗ്രേഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അത് ബ്രോഡ് ഗേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനം വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം മീറ്റർ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ശതമാനം വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം നാരോ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ശതമാനം വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം പിന്നെ
അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോഡ് ഗേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നാരോ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ഗേജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് സെന്റിമീറ്ററും മീറ്റർ ഗേജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പത്ത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് സെന്റിമീറ്ററും നാരോ ഗേജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി കറിവിനകത്തുള്ള സൂപ്പർ എലിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് എഡ്ജ് സ്പിരിറ്റ് ലെവല് കാൻ ബോർഡ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി എത്രയാണോ ഇക്വലിബ്രിയം കാൻഡ് ആവശ്യമുള്ളത് എത്രയാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഹൈ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കാൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ഗേജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് സെന്റിമീറ്ററും മീറ്റർ ഗേജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒരു സെന്റിമീറ്ററും നാരോ ഗേജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് സെന്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് സൂപ്പർ ലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണേണ്ടി വരും കാരണം ഈ കാണുന്ന ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആവണമെന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ക്ലാസ്സിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ടർ തരുന്ന അത്രത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക കാരണം വെച്ചാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗണും മറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് അധ്യാപകർ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ എടുത്തു തീർക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ചോദിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരി